আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আর আমি অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার আজও একটু দেখালাম চার পাঁচ দিন আগে দেখিয়েছিলাম এই উপরে ফাঙ্গাস জমেছে অল্প অল্প আর একটু কীরকম জানি হয়েছে পানিটার ভেতরটা তো আমি একটু গ্রানটাও নিলাম একটু টক টক ঘ্রান বের হয়েছে তো আমি আবার এটাকে একদম আবার পেঁচিয়ে তারপরে আবার এক কর্নারে রেখে দেব অন্ধকার জায়গায় রাখলেই বেশি ভালো তো এটা আস্তে আস্তে হতে থাকুক এক মাস লাগবে তো এক মাসের আগেই অবশ্য আমি অ্যাপেলগুলোকে ছেঁকে নেব আর এখন এটা রেখে দিচ্ছি তো যারা এই রোজা রাখবে তারা ইফতারে একদম প্রথমেই অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারটা খেয়ে নিতে পারে ইফতার করে প্রথমেই খেয়ে নেবেন অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারটা এরপর বিশ মিনিট পর খেয়ে নেবেন বুলেট প্রুফ কফি তবে বুলেট প্রুফ কফির যে সামগ্রীগুলো অনেকেই পাচ্ছেন না খুঁজে বা নেই তাদের কাছে তো তাদের বলবো তারা ওটাকে স্কিপ করে দিবেন তো শুধু ভিনেগার পানি খেয়ে বিশ মিনিট পর আপনারা আপনাদের ইফতারটা করে নিবেন আর এখানে আমি পেঁয়াজ রসুন দিয়েছি কাঁচামরিচ দিয়েছি একটু লবণ দিলাম আমি পালন শাকটা ভাজবো আর আজকের ইফতারের তিনটা আইটেমই আপনাদেরকে দেখাবো যেদিন যেটা ভালো লাগে সেদিন সেটা খেতে পারবেন নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্তভাবে তো পালন শাক দেব তিন মুঠা দিয়ে আমি করছি তো ইফতারে যদি শুধু এই পালন শাকটাই খান তাহলে তিন মুঠের জায়গায় ছয় মুঠ দিতে পারবেন কারণ ছয় মুঠ শাক একদিনে খাওয়া যাবে ওই হিসাব করে আপনাদের ভেজিটেবলটা খেতে হবে তো আমি এখানে একটু নাড়াচাড়া করে দেব ভালোভাবে আর যারা রোজা না থাকবেন তারা তাদের মেনুতে দুপুরের বেলা এই শাকটা ডিমটা খেতে পারবেন আর রাতে মাছ দিয়ে শাক খেতে পারবেন আর মাংসটা মাঝে মাঝে খাবেন সব সময় না এখানে এটা নিয়েছি ফেটা চিজ তো আমি যেহেতু সৌদি আরবে থাকি এখানে এই ফেটা চিজটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় বিদেশে যারাই থাকেন তারাই এটা অ্যাভেলেবেল পাবেন কিন্তু বাংলাদেশে যারা থাকেন তাদের হয়তো এটা সব জায়গায় পাওয়া নাও যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন এটা স্কিপ করে দেবেন মানে বাদ দিয়ে দেবেন এটার দরকার নেই এটা দিলে একটু টেস্ট বাড়ে ভালো লাগে না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই তো আমি এখন নাড়াচাড়া করে এটাকে নামিয়ে ফেলব আর ডিম দুইটা পোস করে নেব তো ডিম পোস অবশ্যই বাটার দিয়ে করবেন আমিও বাটার দিয়ে ডিমটা পোস করে নেব আগে সবজিটা ঢেলে নিচ্ছি আর ইফতারে আপনারা এরকম একটু শাক আচ্ছা আরও বললাম না তিন মুঠা বেশি দিয়ে শাক করে দুইটা ডিম খেলে এমনিতেই পেটটা ভরে যায় তারপরও যদি আপনাদের ক্ষুদা লাগে বা ক্ষুদার অংশ থাকে তাহলে আপনারা একটু ফ্রুটস খেতে পারেন তবে হ্যাঁ আমি বারবারই বলছি যে সব ফ্রুটস খাওয়া যাবে না শুধু বেরিজ খাওয়া যাবে বেরিজ মানে স্ট্রবেরি ব্লুবেরি ব্ল্যাকবেরি রাসবেরি এগুলো এছাড়া আপনি কিচ্ছু খেতে পারবেন না যারা বাংলাদেশে থাকেন তারা খেতে পারবেন কামরাঙা জলপাই আমলকি এই টাইপের তো এইটাই আমি খাবো আর যারা এই কেটো ডায়েটে রোজা রাখেন তারা তো এটা করবেন যারা রোজা রাখেন না তারা তো তাদের রুটিন মতোই তারা চলবেন তবে রোজা রাখাটা ভালো প্রথম সপ্তাহের পর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে রোজা রাখলে আপনার ওয়েটটাও তাড়াতাড়ি কমে যাবে আর যারা অন্য ধর্মের তারা তো ওয়াটার ফাস্টিং করেন তো তারা তো সারাদিন পানি খাবেন এবং বিশ ঘন্টার না খেয়ে থাকবেন চার ঘন্টা খেয়ে নেবেন আমি এখানে পালন শাক নিয়েছি আজ পালন শাকটা রান্না করব মাছ দিয়ে এটা হচ্ছে পাঙাস মাছ আপনাদের কাছে যেই ধরনের বড় মাছ থাকে সেটাই খাবেন কারণ এই ডায়েটে বড় মাছটা সব থেকে ভালো তো মাছটা খাওয়ারই চেষ্টা করবেন বেশি আমি এখানে অলিভ অয়েল দিয়ে দিয়েছি একটু পেঁয়াজ রসুন দেব আর যেহেতু আমি একটু বেশি পরিমাণে রান্না করব সেই জন্য আমার সব কিছু একটু বেশি বেশিই দিচ্ছি রসুন দিলাম এরপরে পেঁয়াজ দেব একটু অলিভ অয়েল দিয়েছি আর এটাও করব কিন্তু পালন শাক দিয়ে রান্না মাছটা আর পালন শাকটা সব থেকে এই ডায়েটের জন্য উপযুক্ত কারণ এই ডায়েটে পালন শাকটা খুবই ভালো আর যেখানে বলা হয় গ্রিন লিপস খেতে বেশি সেই জন্য তো যাদের পালন শাকে অ্যালার্জি বা পালন শাকে অন্য কোনো সমস্যা আছে তারা পালন শাকটা খাবেন না তারা অন্য শাক যেটা সে আপনি খেতে পারবেন সেটা খাবেন তবে কিছু কিছু আইটেম বাদ দিয়ে দিতে হবে যেমন মিষ্টি কুমড়া খেতে পারবেন না গাজরটা না খাওয়াই ভালো টমেটো খেলেও খুব কম এরকমের আর মিষ্টি কোনো সবজি খাবেন না তো লবণ দিলাম হলুদ মরিচ আর জিরার গুঁড়ো দিয়েছি এখন এটাকে নাড়াচাড়া করে ভাজতে থাকবো বেশ অনেকক্ষণ 
কারণ ভালোভাবে না ভাজলে মশলার গন্ধ যায় না সেই জন্য এখন আমি এটার ভিতরে মাছগুলো দিয়ে একটু কষাবো কষিয়ে মাছগুলোকে উঠিয়ে তারপর পালন শাকটা দিয়ে দেব আর এটা হতে পারে আপনার আর একবার মানে আর একবেলার ইফতারের খাবার আপনারা যতদিন রোজা রাখবেন নিজেরাই পছন্দ মতো ইফতারটা বেছে নেবেন কোনটা আপনাদের খেতে ইচ্ছে করে আমার রেসিপিগুলো দেখে নেবেন এর আগে কিন্তু আমার অনেকগুলো রেসিপি আছে যেগুলো আমি লাঞ্চ আর ডিনারে দেখিয়েছি ওখান থেকে যেটা আপনাদের ভালো লাগে সেটা দিয়ে আপনারা আপনাদের ইফতার করতে পারবেন তো অনেকেই আমাকে বলেছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংটা কি তো এটা হচ্ছে নানানভাবে করা হয় এটা যারা রোজা থাকবেন তারা শুধু ইফতার থেকে একদম সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খাবেন এর উপরে খাবেন না আর যারা অন্য ধর্মী বা রোজা থাকবেন না ওয়াটার ফাস্টিং করবেন তারা কি করবেন চব্বিশ ঘন্টার বিশ ঘন্টা খাবেন না আর চার ঘন্টা খাবেন অথবা আঠেরো ঘন্টা খাবেন না ছয় ঘন্টা খাবেন এখন এটা কোন কোন টাইম আপনাদের সুবিধা হয় ওটা বেছে নিতে হবে যেমন রাতের খাবার কিন্তু স্টপ করতে হবে সাড়ে সাতটার ভেতরে এখন আপনারা বেছে নেবেন উইন্ডো মানে কোন 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 সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত খেতে চান তো এভাবে তারা অন্য ধর্মীরা খেতে পারেন আমরা যারা মুসলমান আমরা যদি যেহেতু কষ্টই করব এত টাইম খাব না তাহলে আমাদের জন্য রোজাটা হচ্ছে বেস্ট তাতে কি হবে আমাদের রোজা রাখাও হবে আবার আমাদের এই মানে একটা ডায়েটিং রুলসটাও সুন্দর হলো তো সেই জন্য তারা করবেন কি সারাদিন রোজা থাকবেন ইফতারের সময় খাবেন আপনার আস্তে আস্তে ওয়েটটাও দেখবেন খুব সুন্দরভাবে কমে এবং আপনার শরীরটাও বেশ ছড়ছড়া হয়ে যাবে তো এখন আমি যে রান্নাটা দেখাচ্ছি সেটা তো আপনারা দেখে নিয়েছেন কিভাবে করেছি শাক থেকে বেশ পানি বের হয়েছে কয়েকটা কাঁচামরিচও দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য আর একটু আবার ঢেকে দেব এরপরে আবার একটু নামানোর আগে ধনিয়া পাতা দিয়ে নেব তো এভাবে করেই আমি রান্না করব তবে ঢাক শাক বেশি ঢাকলে অবশ্য শাকের কালার নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য চুলার আঁচটা যদি মিডিয়াম টু মিডিয়ামে রেখে এরকম খোলা রাখলেও শাক সিদ্ধ হয়ে যায় অসুবিধা হয় না আমি কিন্তু আর ঢাকিনি এভাবে করেই রান্না করেছি এখন যেটা করব এটার ভিতরে একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব যেহেতু শীতের দিন ধনিয়া পাতা দিয়ে যাই রান্না করা হয় না কেন খেতে অনেক টেস্টি হয় তো দুইটা আইটেম তো মোটামুটি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আর এরপরে দেখাবো আর একটা আইটেম আর একটা কথা আপনারা অনেকেই বলেন বুলেট প্রুফ কফিটা ব্লান্ডার না করে খাওয়া যাবে কিনা না হ্যাঁ ব্লান্ডার না করেও খাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই আর বাটার নারকেল তেল যেটা অর্গ্যানিক এগুলো দিতেই হবে বুলেট প্রুফ কফিতে নয়তো বুলেট প্রুফ কফি হবে না অনেকে বলেছেন গ্রিন টি কি খেতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন এই ফাঁকে যেই টাইমটা আপনার মন চায় এক কাপ গ্রিন টি খেতে পারবেন চাইলে সাথে একটু লেবু দিয়ে নিতে পারেন আদাও দিয়ে নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ওভাবে করে গ্রিন টি খাবেন কিন্তু কোনো চিনি খাবেন না মানে চিনি খেলে তাহলে আর এই ডায়েটটা হবে না তো আমি এখানে মাংস নিয়েছি তেল টেল সহই নিয়েছি মাংস তো এই মাংস দিয়ে আমি একটা মজাদার রেসিপি করে আপনাদেরকে দেখাবো আর সেটা দেখুন আর এখানে যে মাংস নিয়েছি আমি আমি দুইজনার জন্য মাংস নিয়েছি আমার ছেলেও খাবে আমিও খাব এক একজনার ভাগে দেখুন কতটুকু পড়েছে এখন আন্দাজ করে নেবেন আপনারা এই যে দেখুন তিন টুকরো নিয়েছি ছোট ছোট তো এখন পাতলা পাতলা করে কেটে নিচ্ছি মাংসগুলোকে আমি আর এখানে আমি একটু রসুন আর আতাকে গ্রেট করে নিচ্ছি আমি ব্ল্যান্ডার করাটা নিই নি আর আমি তাজা জিনিস দিয়েই রান্না করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কারণ এটার থেকে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে তো আজ মাংসটা রান্না করব সিম দিয়ে যাদের সিমে অ্যালার্জি আছে বা অন্য কোনো প্রবলেম হয় সিম খেলে তারা সিমটা বাদ দিয়ে দিবেন তারা সিমের পরিবর্তে অন্য ভেজিটেবল নিয়ে নেবেন ফুলকপি নিতে পারেন পালন শাক নিতে পারেন বাঁধাকপি নিতে পারেন পরবটি নিতে পারেন ক্যাপসিকাম নিতে পারেন এমনকি মাশরুমও নিতে পারেন তো যাই হোক এখন আমি মাংসগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করবো আর আদা রসুনটা দিয়ে দেব সাথে দেবো একটু গোলমরিচের গুঁড়া তো আপনারা দেখতে থাকুন কিভাবে আমি এটা রান্না করি আর যেটা বলতে নিয়েছিলাম গ্রিন টি গ্রিন টির ভেতরে আপনারা লেবু আদা দিয়ে করে খেতে পারেন তবে কোনো সময় মধু বা চিনি এগুলো ইউজ করবেন না মধু কিন্তু টোটালি দেয়া যাবে না প্লাস চিনিও দেয়া যাবে না 
তবে আর্টিফিশিয়াল সুইটনার যেটা যেটা আর্টিফিশিয়াল বলতে স্টেভিয়া যেটা স্টেভিয়া যদি আপনারা পান তাহলে ওটা খেতে পারবেন এছাড়া কোনো সুইটনার নেবেন না কারণ স্টেভিয়া লিপসটা ভালো ওটায় কোনো ক্ষতি করে না নয়তো অন্যান্য যে আর্টিফিশিয়াল যেগুলো ওগুলো আসলে ভালো না তো স্টেভিয়াটা হচ্ছে একদম স্টেভিয়ার লিপস থেকে মানে পাতার থেকে তৈরি সেই জন্য স্টেভিয়া যদি খুঁজে পান তাহলে ওটা একটু ইউজ করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তাও সব সময় রেগুলার খাবেন না তো আপনারা তো আমি কথা বলছি এই ফাঁকে আপনারা রান্নাটা দেখে নিন আমি কিভাবে করছি আমি বেশ পানিতে পানি দিয়েছি মাংস এরপরে এটা ঢেকে দিয়েছি তো মাংসগুলো মোটামুটি আমার সেদ্ধ হয়েছে অনেকখানি টাইম নিয়ে আমি সেদ্ধ করেছি এখন যেটা করব এটার ভিতরে একটু ভিনেগার দিয়ে দেব তো ভিনেগার আপনারা আমি দিয়েছি অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার আপনারা চাইলে নর্মাল ভিনেগারও দিতে পারেন এখন এটার ভিতরে দেব সিম সিমটা দিয়ে বিশ মিনিট বিশ মিনিটের ভিতরে হয়ে যাবে সিমটা দেওয়ার পরে একটু ঢেকে দেব আমি কারণ সিদ্ধ হওয়ার একটা ব্যাপার আছে সেই জন্য একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে ঢেকে দেব এটা খেতে খুবই মজা তবে আমার একটু ভুল ভুলের কারণে খাবারটা অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমি এখনই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি এভাবে ঢেকে রেখে তারপরে আমার অন্য কাজে চলে গিয়েছিলাম পাশের রুমে কিচেন থেকে তো এসে দেখলাম আমার খাবারের অবস্থা এই রকমের খুবই দুঃখ লেগেছে যেহেতু খাবারটা আমার বাচ্চাও খেতে চেয়েছিল তো খাবারটা ওপর থেকে পুরেই গিয়েছে তো আল্লাহর রহমতে পুরো খাবারটা পড়েনি তো আমি আস্তে আস্তে করে একটু ছুটিয়ে ছুটিয়ে নিচ্ছি যতটুকু নেওয়া সম্ভব তো দেখলাম পরে না অসুবিধা হয়নি নেওয়া গিয়েছে বেশ অনেকখানি তো এই কাজটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যখনই রান্না করবেন চুলার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবেন বা আশেপাশে থাকবেন আমার প্রায় ভুল হয় প্রায় আমার এরকম হাড়ি পাতিল পুড়ে যায় সব এটাও পুড়ে গিয়েছে আজ তো এরকম মাঝে মাঝে আমার হয় তারা হুড়ায় থাকলে আরও বেশি হয় যাই হোক ইউটিউবের কাজ করতে হয় সংসারের কাজ করতে হয় কাজের তো আসলে শেষ নেই তার ভিতরে আবার চিন্তা করতে হয় কালকে আপনাদের জন্য কী নিয়ে আসব সেগুলো সব সময় চিন্তা ভাবনার ভিতরে থাকতে হয় তো আমি আমার ছেলে দুজনেই খাবারটা খেয়েছি আমার ছেলেও খেয়েছে আমার সাথে সে খুবই মজা পেয়েছে বলে যে আম্মু অনেক টেস্টি হয়েছে তো এভাবে করে আপনারা আপনাদের রেসিপিগুলো সহজভাবে করে নিতে পারেন কেটো ডায়েটের জন্য আপনারা চাইলে খাবারগুলো নর্মাল ডায়েটেও খেতে পারেন আবার চাইলে আপনারা এগুলো কেটো ডায়েটে যদি যারা রোজা না রাখবেন সারাদিন খেতে চান মানে দুই বেলা তারা দুপুরে এবং রাতে বিবেচনা করে খেতে পারেন কোনটা কখন খেতে পারবেন তবে মাংসর আইটেম প্রতিদিন খাবেন না মাংসটা সপ্তাহে একদিন রাখবেন বাকি সময় চেষ্টা করবেন মাছ খাওয়ার আর সবজি খাওয়ার সবজি তো দেখতেই পেয়েছেন আমি কতখানি নিয়েছি বা কতটুকু খেতে পেরেছি আপনারা ওই আন্দাজ করে খাবেন এই খাবারটা আমি আমার ছেলে দুইজনেই খাচ্ছি তা আমার ছেলে বলেছে যে মা অনেক টেস্টি হয়েছে তো দেখুন সে কিভাবে টেস্টিটা বলে এরপর আপনারা চাইলে দেখ যদি দেখেন যে না আর একটু কিছু খেতে ইচ্ছে করে তাহলে একটু স্ট্রবেরি চার থেকে পাঁচটা স্ট্রবেরি নিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি তবে সব রেসিপি আবার একসাথে খাবেন না একটা একটা করেই খাবেন এক একদিন যদি ইচ্ছা হয় একটু বাড়িয়ে নিতে পারেন আমি তো বললাম কিভাবে সেটা তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর মতো ইফতার করুন এই বলে মাসালামা